ഹലോ എവരിവൺ എൻലൈറ്റിൻ്റെ റിവിഷൻ ആൻഡ് മെൻഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സെഷൻ പൊളിറ്റീൻ്റെ ആണ് പൊളിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊളിറ്റി വൺ ആണ് സെഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ശരിയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അറിയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിലീജിയസ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസിന് സെക്കൻഡ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോമിനേറ്റ്സ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ലോക്സഭ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ ഇത്ര നാളായിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ സോ അത് നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാം തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിറൈവ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം ശരിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം യു പി എൻ്റെ ഒരു നാളത്തെ യു പി എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മൈനോറിറ്റി സെഷൻ അതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ മൈനോറിറ്റീസിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണും ത്രീയും ശരിയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം വി വിൽ ഗോ ടു ആൻസർ സി ഇനി ഇത് ഉത്തരം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന വാക്ക് ഓക്കെ മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന ടേം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എവിടെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല അല്ലേ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആരാണ് മൈനോറിറ്റി എന്താണ് മൈനോറിറ്റി ആരാണ് മൈനോറിറ്റി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഒന്ന് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഓക്കെ ആ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൈനോറിറ്റീസിനെ ആരാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് മൈനോറിറ്റീസ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് മൈനോറിറ്റീസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെയാണ് ആ ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്നത് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഗസറ്റ് ഹൂ ഓൾ ആർ ദ മൈനോറിറ്റീസ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാഷണൽ ലെവലിലാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കുമുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലെവലിൽ ഒരു റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീനെ വെക്കാനുള്ള അവസരം സ്റ്റേറ്റ്സിനുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സോറി കഴിഞ്ഞ വർഷം മഹാരാഷ്ട്ര എന്ത് ചെയ്തു ജ്യൂസിനെ ഒരു മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷിനുള്ള പവർ ഒരു പറച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സിനുമുണ്ട് ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് മൈനോറിറ്റീസിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ ജെയിൻ കാറ്റഗറി ജെയിൻസ് ആയിരുന്നു ഫൈൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ദിവസത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം വെൻ ആനുവൽ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാസ് ബൈ ദ ലോക്സോ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഇസ് മോഡിഫ് മോഡിഫൈഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് അഗെയിൻ നോ അതിന് യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല അല്ലേ ബഡ്ജറ്റ് എന്തിനാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ രീതികളൊന്നും ഇല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഇസ് റെഫർ ടു ദ രാജ്യസഭ ഫോർ സജഷൻ നമുക്കറിയാം രാജ്യസഭയ്ക്ക് അതിനകത്ത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് പവറേ ഉള്ളൂ ബഡ്ജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എന്താ പവർ ഉള്ളത് അവർക്ക് ആകപ്പാട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അമെൻമെൻറ്റ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ് എടുത്തു പറയാം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ റോളൊന്നും ഇല്ല ഒരു മണി ബില്ലിലുള്ള റോൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ അവരുടെ റോളും തീരെ ലിമിറ്റഡ് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ എൻസ് എൻ്റെയർലി ലോക്സഭയിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററി സാസ്കു റുസൈൻ നോ വേ അങ്ങനെ ചാൻസ് ഇല്ല ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ പ്രൈം
So going with the next question. A deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for joint sitting of the parliament during the passage of. Okay. Ordinary legislation is the joint sitting. That is the chance. Of the Money bill, no way. Because the law is not the same. 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 The law is not the The law is not the The law is not the same. The Each house is separate at our bill. So there is no scope for joint sitting in the constitutional amendment also. So answer will be one only. That is alpha. A. Four is A. So we are going to the fifth question. Which of the following is or are among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution? Valar direct question. This is not really explanation. Now, Shilya. So, now we are going to answer. Anjana, Nala, C, and Charlie, one, three, four. Our second statement is to protect the weaker sections from social injustices. The direct principles for state policy and the particular area. Now, we are going to answer. We are going to answer. So, one, three, and four. Fundamental duties and Palabra and Glassil Parana, the Padishikia, Padananda and so of Trigia, DP Spirit, Chirinta, Urivola, where in the converge in the course of eight years under the fundamental duties, DP Spism going to converge in the course of eight years under the similar right to wildlife protection, heritage in the case. Okay, Padanala, clarity or duty, assign a Padishikia. Pulum probability always goes to another. Next, going with the question six. Which of the following is or are the principal features of the Government of India Act 1990? Now, the historical underpinnings a chapter very important. Because we the questions frame the question. If you want to ask the question, the history and modern area. We the question the question. The act from the uh, Pits India, including the Pits India Act. That's not the question. That's not the question. Okay, I uh, will we'll talk about the Act till the Government of India Act 90, Independence of India Act 1947. Act is a major feature. That's why we have a book modern day. That's why we have a book in the spectrum. That's why we have a book in the spectrum. That's why we have a book in the uh, modern day book in the spectrum, in the spectrum, in the spectrum. So, I do book in the spectrum for the, those part historical underpinnings of the constitution. But I'm going to government of India 1990. Introduction of diarchy in the executive government uh, of the provinces. Diarchy, sherry, alay. Devil government on the DD, the first statement correct. Introduction of separate communal electors for Muslims. No, the plan. 90, not 9, and other some introduction of separate community electors for Muslims are there, and then another expanded in 1990 actually. Devolution of legislative authority by the center to the provinces. Hmm, Adam Sherian, okay. Other do starting stage, I know. Devolution of the legislative either, even the federal government and provincial government, Nulla, Kairinga, a very devolved with the good tender. In a detailed devolution. This is the starting stage. That is why in 1990, we have a centralized system. We have a However, the structure of the government was unitary and centralized. That's why we have a federal system. But we have a little bit of subjects. We have a little bit of subjects. We have a little bit of subjects. PSC is a body starting. This is the state of the state. Now, we Charlie. Okay. C. Seventh question Economic justice. The objectives of the Constitution has been one of the Indian Constitution. Ah, okay. Has been provided in. Fine. Uh, I think it's B. Oh, that's a direct question. Preamble and a direct principle of state policy. I don't know if you have Preamble is very explicit. DPSP is not a guarantee. It's for the social welfare, welfare of the people. So, what is the guarantee? It's not a guarantee. It's not a guarantee. It's not a economic justice and a social justice. Political justice is not a guarantee. It's not a guarantee. It's not a guarantee. Political rights established in the economic and social justice established in the DPSP. So, uh, the answer will be B. Beta. 7 beta. Okay. So, next question 8. Consider the following dispute with uh, mobile, cellular companies, motor accident cases, pension cases. In the other key, and log adalu to add to vendor particular and the show you can know that. Other like classical discussion is the case question on either. A lingual classical discussion is already detailed at the partner in Sana is no log adalus. Ella class in Marno in Cormilla. Maybe what's your last missing in Dom Dono. Log adalus in a show or embom. 
നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു സ്റ്റാറ്റോട്ടി ആയിട്ടൊരു സ്റ്റാറ്റോട്ടറി ബാക്കിംഗ് ഉള്ള ഒരു അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റോട്ടി ബാക്കിംഗ് ആയിട്ടൊരു ബോഡി ആണെന്നുള്ള രീതി ഓർക്കുക ലോക അദാലത്ത് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക അദാലത്തുണ്ട് അതല്ലാതെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള അഡ്ഹോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലോക അദാലത്തും ഉണ്ട് അത് പല പല ലെവൽസും ഉണ്ട് അത് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ലോക അദാലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാഷണൽ ലെവൽ ലോക അദാലത്തുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ലോക അദാലത്തുണ്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ലെവൽ ലോക അദാലത്തുണ്ട് താലൂക്ക് ലെവൽ ലോക അദാലത്തുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ലോക അദാലത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഓരോ ലോക അദാലത്തും ഞാൻ ഈ പറ ഇപ്പോൾ മേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലോക അദാലത്തും അതിൻ്റേതായ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ലെവലാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സുപ്രീം കോടതി ആണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് തന്നെ വേറെ ഒരു ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി അല്ല ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ ലെവലിലും താലൂക്ക് ലെവലാണെങ്കിൽ താലൂക്ക് ലെവൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി അവരാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ആ ലോക അദാലത്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോക അദാലത്ത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോക അദാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് ലോക അദാലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ലോക അദാലത്ത് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളാവുക ജുഡീഷ്യലും പിന്നെ ഒരു അല്ലാതെ കുറച്ച് രണ്ട് നോൺ ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സും അഡ്വക്കേറ്റ്സും പിന്നെ ലീഗൽ എക്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് എക്സ്പേർട്ട്സും ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോക അദാലത്ത്സ് ഇനി ഈ ലോക അദാലത്ത് ഒരു സ്റ്റാറ്റോട്ടറി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റീസ് ആക്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റോട്ടറി ബാക്കിംഗ് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീ ലിറ്റിഗേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് അതായത് ഒരു എ ഡി ആർ റിഫോം ആണ് ഇതല്ലേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിസൾ മെക്കാനിസം ആണ് അതായത് പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിലോട്ട് പോകാതെ തന്നെ കോടതിക്ക് പുറമെ തന്നെ നിന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇത് ഇനി ചില കേസുകൾ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഓൾട്ടർലി കോടതിയിലോട്ട് പോയിട്ട് കോടതി ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലോക അദാലത്ത് എടുക്കുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ പ്രീ ലിറ്റിഗേഷൻ ലിറ്റിഗേഷന് മുന്നേ ഉള്ള കേസുകളും അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് കോടതിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇവർ ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി ലോക അദാലത്ത് ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനത്തെ കേസുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലോക അദാലത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുക ക്രിമിനൽ മാറ്റേഴ്സും സിവിൽ മാറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ലോക അദാലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അവർ ആ രണ്ട് കേസുകളും എടുക്കും അതിനകത്ത് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുമ്പം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ഒഫൻസസ് അതായത് കോടതിയിൽ ക്ക് പുറ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് ക്രിമിനൽ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ക്രിമിനൽ മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഒരിക്കലും ലോക അദാലത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള ക്രിമിനൽ ഒഫൻസസ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ലോക അദാലത്തിന് കേസായിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട്ട് പോവാം ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ലോക അദാലത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണവും മൊബൈൽ സിലിവർ കമ്പനീസ് മോട്ടോർ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസ് പെൻഷൻ കേസസ് ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെ കുറേ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫാമിലി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ഇഷ്യൂസ് ക്രിമിനൽ ഇഷ്യൂസ് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ലോക അദാലത്തിൻ്റെ പെർവ്യൂൽ വരുന്ന ജൂസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പെർവ്യൂൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ വിധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് വിൽ ബി ഫൈനൽ ആണ് ബൈൻഡിങ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ലോക അദാലത്തിൻ്റെ നോ അപ്പീൽ വിൽ ബി ലൈങ് ടു ഇറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലോക അദാലത്ത് ഓൾറെഡി ഇതിനെ വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ പെർമനൻറ്റ് ലോക അദാലത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന സെഷനിൽ നമ്മൾ വരും ഡീൽ ചെയ്യും എനിക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഈ ബുക്സിലും കുറച്ച് നെറ്റിലും തന്നെ കുറച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ജൂർ സിക്ഷൻ ഓഫ് ദ പെർമനൻറ്റ് ലോക അദാലത്ത് പത്ത് ലക്ഷമ
At the, the instrument of instructions that contained in the 1935 Act has been incorporated in the Constitution of India as the Directive Principle of State Policy. DPSP is the Government of India Act in the 1935 Instrument of Instructions in the DPSP site. This is the 1935 Act in the Welfare of the Minorities and uh, Backward Sections. This is the Government e Instrument of Instruction. So, in the provisions, we have to DPSP incorporate the DPSP. We have to totally the same as the provisions incorporate the 12. Consider the following statements about the Supreme Court's advisory jurisdiction. That's the question. Okay. That's the question. That's the directive. It's on its own initiative. Any matter of the larger public interest. No, Supreme Court is on the initiative. The President is advised to do this. The advisory jurisdiction Supreme Court is That's the question. Pre-constitutional or post-constitutional. Pre-constitutional pre-constitutional agreements in the carrying like a choice. Supreme Court must give advice to the president. In the other law, in post-constitutional cases and negotiation, the Supreme Court may give advice. And both of these advices are not binding on the president. That's not the case. If he seeks such an advice, that's the case. 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 That's Third, only if the matter is related to the fundamental rights of citizens. That's why we have a post-constitutional case. We have a type of cases. We have a fundamental rights violation. We have a question. We have a question. We have a question. For example, the Union case. The Union case. The Kerala Education Bill. Okay, it's okay. Yeah, this is the jurisdiction of the point. 1958, the Kerala Education Bill, 1960, the Union case, the Army Jambi Bumi case. Now, this is the jurisdiction of the fundamental rights of citizens. I'm not going to ask you 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 to Rajas by law. Okay, answer D. That is explained in the Okay, another part of the law, Vice President removal process in a good part of the law. Rajas by law, the initiative is the so called effective majority. We have to consider the then majority. We have to consider the then majority. We have to consider the then majority. And that is agreed by the law. Okay. This is the resolution that is the Rajas of Bailon. The D is moved in the Rajas of Bailon and it should be agreed by the Lok Sabha. Provided that 40 days notice has been given to the Vice President. Okay, that's the answer. Now, the D. Next question, the order of precedence. This is not the order of precedence, but it's just not the order of precedence. Next, we'll take two sessions. We'll take two sessions. Then, we'll take the order of precedence. Now, we will see the position of the governor of the state within his state. We will see the position of the governor of the state. The first order is the president, the vice president, the prime minister, the governor, the former president, the chief justice of India, the speaker. Now, we will see the position of the governor. The time of Lok Sabha cannot be extended under any circumstances. That's not the emergency time. How many will extend it? Okay. So, it can be extended by six months at a time. That's not the six months. One year is extended. It can be extended by one year at a time during the proclamation of an emergency. That is the exact statement. Correct. It can be extended for two years at the time of proclamation of an emergency. That's not the exact statement. Correct. It can be extended for two years at the time of proclamation of an emergency. That's not the exact statement. Correct. It can be extended for two years at the time of proclamation of an emergency. That's not the exact statement. Correct. It can be extended for two years at the time of proclamation of an emergency. Log sebab ini mana terai time extend dia tu lalu le, apa, engkau common logic tu jadi kita boleh ikut tetik kila, macam, engkau ni pertama tu parlement, parlement ni time extend dia tu, kita boleh statement ni ada, ada sosial ikut, utara actually log sebab ni time mana extend dia, tu lalu ni state ni, legislative assembly ni time mana extend dia tu, macam, tetapi kalau kita kerja le, six bulan dah ni time, pinne, dua bulan kau tu, dua bulan kau tu, mau, sekarang one by third operasi ni ada tu, mari kita terikat, so, ini tu extend dia ni kaji ni kila. Law sebab itu aja sebab ini pernah asam lagi matra resit asam lagi semua terus ada indu mau tulu. Aduh, na baru time matra extend di indu lah. Pakai kari tengok semua terus note tega. So, but answer C. And aduh, barang ni ada time of law sebab extend di indu 
പ്രസിഡന്റ് അല്ല അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ പാർലമെന്റ് ബൈ ലോ മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവർക്ക് ഇനി ഫ്രെയിം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ദ പ്രസിഡന്റ് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ലോക്സ് ബാ ഫ്രോം ബൈ വൺ ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി നോ തെറ്റാണ് പാർലമെന്റ് ബൈ ലോ പാർലമെന്റ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം അതിന് കുറച്ചുള്ള അമെൻമെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് അല്ലേ അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർ മെയ്ഡ് മിയർ പേപ്പർ റൈറ്റ്സ് അൺലസ് ദേ ആർ കംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ മെനി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അത് സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഡയറക്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്തായാലും വേണം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിയലൈസേഷൻ പിന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെ ഫ്രട്ടർണിറ്റി വളരെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ട്രൂ സെൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇൻഡിപെൻഡ് ജുഡീഷ്യറി അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കൽ തേർട്ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഈ പറഞ്ഞ റിഡ് ജുഡിസ്ട്രിക്ഷനൊക്കെ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെമഡീസ് എൻഷൂർ ചെയ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ ആൻസർ ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഡെൽറ്റ പതിനാറ് ഡെൽറ്റയാണ് ഉത്തരം ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴ് കൺസിഡർ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവർ ചോദിച്ചോട്ടിങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അണ്ടർപ്പിറ്റിങ്സ് നിങ്ങളൊരു ഒരു അഞ്ച് വർഷം ആറ് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷേ ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും പഠിച്ച് തന്നെ മതിയാകും ഓക്കെ അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ബട്ട് യു സ്റ്റിൽ നീഡ് ടു ലേൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ കൺസിഡർ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു ടു സോർ എൻ ഡൊമിനിയൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഒബിയസ്ലി യെസ് ദ ആക്ട് വാസ് റിപ്പീൽഡ് എലോങ് വിത്ത് ദ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടിമുടി വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആക്ച്വലി ബൈ ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവനും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി സെവനും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവും ഈ ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവിലൂടി റിപ്പീൽ ചെയ്ത് കളയുന്നു റിപ്പീൽ ഓഫ് ലോസ് എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ആണ് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനം റിപ്പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈ ദ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ ഇറ്റ് അബോൾഷ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ജനറൽ നോ അബോൾഷ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ വൈസ് റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു വൈസ് റോയിൻ്റെ ഓഫീസ് അബോളിഷ് ചെയ്യുകയും ഗവർണർ ജനറൽ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓഫീസ് അതിൽ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയ്ക്കും അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡൊമിനിയൻസിനും അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഉത്തരം വണ്ണും ശരിയാണ് ടു ദ ആക്ട് വാസ് റിപ്പീൽഡ് എലോ വിത്ത് ദ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ശരിയാണ് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ബി പതിനേഴ് ഉത്തരം ബി ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്തത് പതിനെട്ട് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി ഓർഡിനൻസ് ഓർഡിനൻസസ് ക്യാൻ ബി പാസ്ഡ് ഈവൻ വെൻ ബോത്ത് ഹൗസസ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ആർ ഇൻ സെഷൻ അത് പിന്നെ അതിന് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബ്സൊല്യൂട്ടിൽ റോങ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡിനൻസസ് മേക്കിംഗ് പവർ ക്യാൻ ബി സബ്ജക്ട് ടു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഒബിയസ്ലി എസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡി സി വെദ്ബ കേസും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമാസ് സിംഗ് കേസും ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂന് തന്നെയാണ് വിധേയമാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊഹിബിറ്റ് തറി പ്രമുഖേഷൻ ഓഫ് ഓർഡിനൻസസ് എവിടെ
ഏറ്റവും അധികം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നാഗാലാൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതിനുശേഷം ആണ് ഗോവ മെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എ ബി സി ഡി ഡി ആണ് ഉത്തരം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ കട്ട് മോഷൻ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഏതർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് നോ ലോക്സഭയിൽ മാത്രം നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് എമിനേറ്റ് ഫ്രം ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആ യെസ് ഒബിയസ്ലി യെസ് ഇത് ഒരു പാർലമെൻറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് കാരണം എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പവറിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പവറാണ് ഈ പറഞ്ഞ കട്ട് മോഷൻസ് വഴി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് ആൻസർ ഇസ് ഒബിയസ്ലി യെസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് റോങ് ആൻഡ് ആൻസർ വിൽ ബി ബി ബീട്ട ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പാർലമെൻറ്ററി കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഈ കട്ട് മോഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ള അതിനകത്ത് കോള് ഫൈനൽ കോൾ ഇൽ ബി ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ സ്പീക്കറിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ കോൾ കട്ട് മോഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ എക്കണോമിക് കട്ട് പോളിസി കട്ട് ടോക്കൺ കട്ട് അങ്ങനത്തെ മോഷൻസ് മൂന്ന് മോഷൻസ് ആണുള്ളത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ പറഞ്ഞ മോഷൻസ് പാസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മേ റിസൈൻ ഫ്രം ദ ദ പൊസിഷൻസ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി ഈസ് ഓർ ആർ ഡിവൈഡ് ഫ്രം ദ പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം പ്രസൻസ് ഓഫ് ടു ഹൗസസ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഒബിയസ്ലി യെസ് അല്ലേ നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആക്റ്റിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഓഫ് സിറ്റിസൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി യെസ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അതും യെസ് ആണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ അതും ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ വരുന്നത് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം ടു പ്രൊമോട്ട് ഓൾ മീൻസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഓൾ മീൻസ് ഫോർ മോറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ മോറൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്നാണ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അത് നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ആക്ടിന് അത് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരി തന്നെയാണ് അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഈസ് റൈറ്റ് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ബീറ്റ ബോക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ ട്രൂ ഓൺലി എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ബോൺ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി ആൻഡ് ബിക്കംസ് എ സിറ്റിസൺ ബൈ ബർത്ത് ഇസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ദ ഓഫീസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഉള്ള ആർക്കും പ്രസിഡന്റ് ആവാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അധികാരം ഉണ്ട് എങ്ങനെ സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് ഒന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല നാച്ചുറലൈസേഷനോ ഡിസൻറ്റോ രജിസ്ട്രേഷനോ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഹി വിൽ ബി എലിജിബിൾ ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് നോ പ്രസിഡന്റ് ഹാസ് എവർ ബിൻ ഇംബീച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ വളരെ ശക്തമായ കറക്റ്റ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഇതുവരെ ഇംബീച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല ഒരു പ്രസിഡന്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർലി സിറ്റുവേറ്റഡ് നമ്മൾ ഒരു ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹൈക്കോടതിനെ ഇതുവരെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ സെയിം പേഴ്സൺ കനോട്ട് ഹോൾഡ് ദിസ് ഓഫീസ് മോർ ദാൻ ടു ടൈംസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത് യു എസിലാണ് അല്ലേ രണ്ട് ടൈമെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവർക്ക് നാല് പ്ലസ് നാല് എട്ട് വർഷമാണ് മാക്സിമം ഒരു പ്രസിഡന്റ് പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എത്ര പണയം വേണമെങ്കിലും ആവാം അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല